Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwas today. Seven at the end of the year. Zia Gold and Diamonds. The purest bond. Opposite SBI Main Road, Trikaripur. Glass Palace. MM Road, Pilatra. Annum, Innum, Innum. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road Palayangadi Ora Home Center Ora Oru Vidu Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center Palayangadi സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്ത പാർട്ടിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തകർ ഫ്ളക്സുകൾ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി പയ്യന്നൂരിലും സുധാകരനെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്റർ ഉയർന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു മുതിർന്ന അംഗം എം വി അപ്പുകുട്ടന് വരണാധികാരി പി വി സുധീർ ആദ്യ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളായ കരിവള്ളൂർ ഡിവിഷനിലെ എം വി അപ്പുകുട്ടൻ പെരളം ഡിവിഷനിലെ പി പങ്കജാക്ഷി ചൂരൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച ടി ജെ ലിസി പാടിയോട്ടിജാൽ ഡിവിഷനിലെ കെ ദാമോദരൻ പുളിങ്ങോൺ ഡിവിഷനിലെ പൌലോസ് പ്രാപ്പോൾ ഡിവിഷനിലെ നസീറ ഇസ്മയിൽ പെരുന്തട്ട ഡിവിഷനിലെ വി ആർ രജനി മോഹൻ വെള്ളോറ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും വിജയിച്ച കെ ചന്ദ്രകാന്ത് മാതമംഗലം ഡിവിഷനിലെ കെ വി പി രമേശൻ കാങ്കോൾ ഡിവിഷനിലെ പി വി വത്സല കുഞ്ഞുമംഗലം ഡിവിഷനിലെ കെ പി റീന കുന്നരൂർ ഡിവിഷനിലെ എം വി ദീപു രാമതളയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച എ വത്സല തുടങ്ങിയവരാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യ കൌൺസിൽ യോഗവും ചേർന്നു തികച്ചും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ വെച്ച് നടന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗമായ മാവിച്ചേരി വാർഡിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി വി കുഞ്ഞപ്പന് ഭരണാധികാരിയായ ജി എസ് രജിത് ആദ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലെയും കൌൺസിലർമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അധികാരമേറ്റെടുത്തു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പ്രോട്ടം ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ കൌൺസിലർമാരുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റം തള്ളിക്കളയാതെ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എ ഐ സി സി തോൽവി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ ഒരുക്കുകയാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അതൊരു ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് അത് വിവരമുള്ള അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ആ പരിപ്പ് വേവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോൺഗ്രസിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ താരിഖ് അൻവറിനോട് കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് സെക്രട്ടറിമാരെയും എ ഐ സി സി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആശങ്കകളും ഒക്കെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകും ഈ പരാജയം ഒരു പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല അതിനു വേണ്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് തീരുമാനം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളു തുറന്നുള്ള ചർച്ചയുണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകും പ്രതീക്ഷ വിജയമുണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ ആശങ്കയുണ്ടാകാം പരസ്യവിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ലീഗ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന പിണറായിയുടെ പ്രചരണം ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇവിടെ യാതൊരു കാരണവശാലും വില പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായ അടുപ്പത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ലീഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലീഗ് ലീഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടാറില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ലീഗ് ഇടപെടാറില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെയാണോ നോക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതിർത്തി കാക്കേണ്ടവരെയും അന്നം തരേണ്ടവരെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനു പകരം അവരെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കോടിക്കണക്കിനുള്ള കർഷകർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ശത്രുക്കളാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർഷക നിയമങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പാർലമെന്റിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഉന്നയിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാരടക്കം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ് കൃഷിക്കാർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനയുമില്ലാതെ അവരുടെ നിലയിൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ കണ്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കാൻ തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ കളിയുമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വരുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ജലരോഷം ശക്തമാണ് അതുമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പട്ടുവം പരിയാരം
കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും മുസ്ലിംകാർക്കും വോട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ കുറെ കൂടി ലിബറൽ സ്വഭാവമാണ് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഈ വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഇല്ല അമ്പത് വോട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയോ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമില്ല കുറെ കൂടി വിശാലമായ ജനാധിപത്യ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പാർട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഈ വോട്ട് മറിക്കലും വോട്ട് കച്ചവടവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഞങ്ങളതിന് ശ്രമിക്കാറില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സാജിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിച്ചവരെ സതീശൻ പാച്ചേനി അനുമോദിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ ശശിധരൻ കാപ്പാടൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കല്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുണിയൻ വയലുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത്തവണയും തടയണ നിർമ്മിച്ചു കുണിയൻ പുഴയിലൂടെ ഉപ്പുവെള്ളം വയലിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയാൻ സ്ഥിരം തടയണ വേണമെന്നത് കർഷകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു കുണിയൻ വയലുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത്തവണയും തടയണ നിർമ്മിച്ചു കുണിയൻ പുഴയിലൂടെ ഉപ്പുവെള്ളം വയലിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയാൻ സ്ഥിരം തടയണ വേണമെന്നത് കർഷകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജലസേചന വകുപ്പ് സ്ഥിരം തടയണ നിർമ്മിക്കാൻ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു തടയണയുടെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് തടയണയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഫൈബർ ഷെൽട്ടർ കരാറുകാരൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഷെൽട്ടർ ഉപ്പുവെള്ളം പ്രതിരോധിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ തടയണയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കർഷകർ സമ്മതിച്ചില്ല പുതിയ ഷെൽട്ടർ കൊണ്ടുവരാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സമയമെടുക്കും അതുവരെ കാത്തുനിന്നാൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി രണ്ടാം വിള കൃഷി നശിക്കുകയും ചെയ്യും കരളൂപ്പെള്ളം പഞ്ചായത്തിലെ കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് പാടശേഖര കമ്മിറ്റിയും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നടത്തി വരുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം കൃഷിക്കാർക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിൽ തടയണ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് കാല വർഷാവർഷങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന തടയണ കിട്ടൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പദ്ധതി വെച്ച് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഇരുപത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ രൂപ ധനസഹായം നൽകി അണക്കെട്ട് പണി പൂർത്തിയായി ഈ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഷട്ടർ പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഷട്ടർ പൂനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവിടെ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കമ്പനിയുള്ളൂ പൂനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വന്ന സാധനം നമുക്കിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചയക്കാൻ പറഞ്ഞ കമ്പനി വന്ന് നാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് പാടശേഖരം കൊയോങ്കര തൃക്കരിപ്പൂർ പാടശേഖരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി അമ്പത് ഏക്കറോളം വയലുകളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുണിയൻ പാലത്തിനോട് ചേർന്നാണ് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്ഥിരം തടയണ നിർമ്മാണം ഈ വർഷം പൂർത്തിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കർഷകർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രളയബാധിതരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലയിലെ പദ്ധതികൾ അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ നടപ്പാക്കും നാലു കോടി രൂപയുടെ ആറ് പദ്ധതികളാണ് ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റുകൾക്ക് കിടാരി വളർത്തലിനും നാനൂറ് പേർക്ക് കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണത്തിനും സഹായം നൽകും കിടാരികളെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ആട് വളർത്തലിന് നൂറ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് സഹായം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് അഞ്ച് ആടുകൾ വളർത്തുന്നതിനാണ് സഹായം അഞ്ച് കോഴികൾ വീതം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കും ആയിരം പേർക്ക് പത്ത് താറാവ് വീതവും നൽകും കോഴികളെയും താറാവിനെയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യും തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം നൂറ് പേർക്കാണ് സഹായം നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയബാധിതരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഈ പദ്ധതികൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വൈകിയത് മാർച്ചോടെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാകും പയ്യന്നൂരിൽ അനുവദിച്ച പതിനാലോളം തൊഴുത്തുകൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കിടാരി വളർത്തലിന് പതിനയ
നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ നൂറ് ദിവസ പരിപാടി എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള വീട്ടാളിന്റെ പരിപാടിയും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കു കൃത്യതയോടെ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് മാത്തിൽ ടൗണിൽ വെച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയത് സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സ്വീകരണ പരിപാടി നടന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു വരണാധികാരി വി കെ രതീശൻ മുതിർന്ന അംഗം പി പി രോഹിണിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിനേഴ് അംഗങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത് ടി വി അജിത കെ ശശിധരൻ മാത്രാടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ വി നിത്യ പി പി രോഹിണി ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി വി കമലാക്ഷി കെ വി ബിന്ദു ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി പി സരിത എം ശ്രീധരൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ പി പി ശാന്തകുമാരി യു രാധ എം ടി സബിത എം കൃഷ്ണൻ ടി പത്മനാഭൻ എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പി പ്രഭാവതി സി എം വേണുഗോപാലൻ മാധവൻ പുറച്ചേരി സി എം ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടന്നു മുതിർന്ന അംഗം സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തി വരണാധികാരി ടി പി എം നൂറുദ്ദീൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു വിവിധ വാർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ വി ശ്രീകല കെ പ്രീത പുതിയപുരയിൽ വിജയൻ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഷൈനി വിജേഷ് വീണ പി രാമചന്ദ്രൻ ടി ആർ പ്രേമ സുരേഷ് അന്നക്കുട്ടി ബെന്നി സുഷമ വത്സൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ സരിത പി വി വിജയൻ രവീന്ദ്രൻ കെ വി ടി കെ രാജൻ എന്നിവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു വരണാധികാരി ടി സുകുമാരൻ മുതിർന്ന അംഗം പി കെ ഭാസ്കരന് ആദ്യ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു കണ്ണപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി സുരജ എന്ന ഞാൻ നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഭിനന്ദനയും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു പന്ത്രണ്ട് എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു മൂന്ന് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ പതിനഞ്ച് വാർഡിൽ മൂന്ന് വാർഡ് യു ഡി എഫും പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിൽ എൽ ഡി എഫും ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത് എം വി പ്രീത എൻ കെ സുജിത്ത് ടി സുലജ വി പ്രതാപ് എൻ കാർത്യായനി ഒ പി ഷംസീറ ജംസീറ അലക്കാട് പ്രീത ലക്ഷ്മണൻ പി വി ഷൈമ ബേബി മനോഹരൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ വി എ കോമളവല്ലി ടി വി സുധാകരൻ പി കെ ഭാസ്കരൻ കെ മോഹനൻ എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിപാടി നടന്നത് വി രാജീവൻ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പുതിയതായി കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഭരണസമിതി കൂടി നിലവിൽ വരികയാണ് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും മികച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ച കെ നാരായണൻ ഇന്നും പൊതുരംഗത്ത് സജീവമാണ് ഓരോ ഭരണസമിതിയും തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയാണ് മുന്നോട്ടു പോകാറ് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ നാരായണന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു കെ നാരായണൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി മികച്ച ഭരണമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് കരിവള്ളൂർ പിറളം പഞ്ചായത്തിന്റെ ചരിത്ര സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആകമാനം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ബി ടി രണദിവ്യ ഇ കെ നായനാർ പിണറായി വിജയൻ എന്നിവരൊക്കെ നാരായണന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചവരാണ് എം രാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇക്കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ നേട്ടങ്ങളും സമാനമാണ് കരുവള്ളൂർ പെള്ളം പഞ്ചായത്തിന് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം കീഴോട്ട് ധനവും അധികാരവും നൽകിയപ്പെട് കേരളം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മാതൃക എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിനാല് അംഗങ്ങളാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത് മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഭയാശങ്ക കൂടാതെയും മമതയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെയും ഞാൻ എന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യങ്ങൾ യഥാവിധിയായും വിശ്വസ്തയോടും എന്റെ പരമാവധി കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും എന്റെ പരമാവധി കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്ന് ചെയ്യുന്നു വരണാധികാരി വി വി പ്രകാശൻ മുതിർന്ന അംഗം സി ബാലകൃഷ്ണന് ആദ്യ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിനാല് അംഗങ്ങളായ കെ ജിഷ ബേബി കെ മുരളീധരൻ കെ അശോകൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി കെ ഷീബ ഇ സന്ദീപ് കെ ശോഭ കെ സുമയ്യ തയ്യിൽ സൈബുന്നിസ കെ പ്രാർത്ഥന വി ലക്ഷ്മണൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എം ശശീന്ദ്രൻ ടി കല്യാണി എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടന്നത് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം പി ബിന്ദു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ആകെയുള്ള പതിനാല് വാർഡുകളിൽ എട്ട് ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാർഡുകളിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് വിജയിച്ചിരുന്നത് പുതിയ ഒരു തരം മാലിന്യവും നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസ്കുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് പുതിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ എന്നും വേദനിപ്പിച്ചിരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പാതയോരങ്ങളിലും മറ്റും തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദോഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുമാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു തരം മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന മാസ്കുകളാണ് പുതുതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾ മാസ്കുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പാതയോരങ്ങളിൽ കാണാം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ചെറുതാണെന്നറിയാത്തവരല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഇതിനെതിരെ നാം ജാഗരൂകരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ കെ സുധാകരനെ വിളിക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂരിലും ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്ക് കവാടത്തിന് സമീപത്താണ് ബോർഡുകൾ കാണപ്പെട്ടത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്ക് കവാടത്തിന് മുൻപിലാണ് കെ സുധാകരനെ വിളിക്കൂ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുധാകരന്റെ ചിത്രം പതിച്ച കൂറ്റൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന വേദിക്ക് സമീപത്തായി സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് പിന്നീട് എടുത്തുമാറ്റുകയായിരുന്നു സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പേരിലാണ് ബോർഡ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നയുടൻ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയത്തിനു കാരണം സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലെ വീഴ്ചയാണെന്നും പുതിയ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാറണമെന്നും കെ സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് പയ്യന്നൂരിലും ബോർഡ് കാണപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ നീളമുള്ള മരച്ചീനി കൗതുകമുണർത്തുന്നു ഓലയമ്പാടി ചട്ടിയോളിലെ പി പി മധുവിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മരച്ചീനിയാണ് കാഴ്ചക്കാരിൽ കൗതുകമുണർത്തുന്നത് ഓലയമ്പാടി ചട്ടിയോളിലെ പുതിയപുരിയിൽ മധുവിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മരച്ചീനിയാണ് കൗതുക കാഴ്ചയാകുന്നത് ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മരച്ചീനിയാണ് ലഭിച്ചത് ഏകദേശം ആറ് കിലോയോളം തൂക്കം വരുമെന്ന് മധു പറയുന്നു ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായ കപ്പയാണ് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ കപ്പ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാണ്ട് ഞാൻ കിളച്ച് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് പലരും വന്ന് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിനാൽ നിരവധി പേരാണ് വീട്ടിലേക്ക് മരച്ചീനി കാണാനായി എത്തുന്നത് എന്ന് മധു പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി എ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾക്കാണ് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച സ്വീകരണം ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ അവസാനിച്ചു കൌൺസിലർമാരെ ഹാരാർപ്പണം നടത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് വൻപിച്ച വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലും രാമതളി കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തുകളിലും പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പയ്യന്നൂർ ഷണായി സ്ക്വയറിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പതിനാറാം തീയതി രാവിലത്തെ ഓരോ നിമിഷവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചാനലുകൾക്കൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന ഓരോ രാളും അനുഭവിച്ച് തീർത്തത് എന്നത് മറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് അതിവേഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു നിലയിലും വഴിവിട്ട ഒരവകാശവാദവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നൊരു നിലയല്ല ഉണ്ടായത് എം രാമകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി നാരായണൻ കെ രാഘവൻ ശശി വട്ടക്കോവിൽ പി ജയൻ ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി ദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് കർഷക രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണം നടന്നു കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ മരിച്ച കർഷകർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന അനുസ്മരണം കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പഞ്ചാബിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തത് പ്രധാനമായും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്ത് ജോലിയുണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവ് സമയങ്ങളെല്ലാം അവർ നേരിട്ട് കൃഷിയിൽ ഇടപെടുന്നവരാണ് കെ ബി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാഘവൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ ടി നാരായണൻ പാവൂർ ശ്രീകണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സമര സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ശ്രദ്ധാഞ്ജലി ദിനാചരണം കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ നടന്നു സിനിമ നാടക നടൻ പി ടി മനോജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതുമാതിരി തന്നെ അവരുടെ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരിച്ചു വീണ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കർഷക പോരാളികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സൂപത്തിന് മുന്നിൽ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊടും തണുപ്പിനെയും കോവിഡ് മഹാമാരിയെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളെയും ധീരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് കർഷക പോരാട്ടം മുന്നേറുന്നത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാകട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്നതുമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ നാല് ലക്ഷത്തോളം കർഷകരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയിലെ നയങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പി ടി മനോജ് പറഞ്ഞു എം സുൽഫത്ത് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിനോദ്കുമാർ രാമതള്ളി പി മുരളീധരൻ കെ രാജീവ് കുമാർ കെ പി രാമചന്ദ്രൻ സരള ഇടവലത്ത് പി സി ബാലചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രീസ്ത ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആകെ നോക്കിയാൽ വികസിതമായ ഒരു കുഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ശ്രീസ്ഥ കറുത്ത ഒരു റോഡ് പോലും ഈ ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കടന്നുകൂടെ പോകണ്ടേ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്ത ഒരു വില്ലേജിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ രാജേന്ദ്രൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നൂറുദിന തൊഴിൽദാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രത്യേക വായ്പാ വിതരണം സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എൻ കെ മോഹൻരാജ് നിർവഹിച്ചു പ്രൈമറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പി പി ദാമോദരൻ സ്ട്രോങ് റൂം ഉദ്ഘാടനവും ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ നിക്ഷേപ സ്വീകരണവും പിലാത്ര കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ചെയർമാൻ ഐ വി ശിവരാമൻ ഓഹരി സ്വീകരണവും നിർവഹിച്ചു എം വി ശകുന്തള കെ പത്മനാഭൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എൻ കാർത്യായിനി എം ആർ ദീപ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ കേക്കുകളുടെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാണാം കമല ബേക്കറി ക്രിസ്തുമസ് മധുരം മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്തുമസ് വന്നടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയും പതിയെ സജീവമാവുകയാണ് കോവിഡാണെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവർ ക്രിസ്മസിന് രുചി വൈവിധ്യം തീർക്കാൻ കേക്കുകൾ വാങ്ങാനെത്തുകയാണ് പയ്യന്നൂർ കമല ബേക്കറിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ഇനം കേക്കുകൾ ഒരുക്കി ആവശ്യക്കാരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കമല ബേക്കറി ക്രിസ്തുമസ് മധുരത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്കാണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെയും ക്രീമിന്റെയും ആകർഷകമായ രുചിയൊരുക്കി കമല ബേക്കറി തയ്യാറാക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീമിന് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് കിലോയ്ക്ക് അറുനൂറ് രൂപ മുതലാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്കിന്റെ വില ക്രിസ്തുമസ് വന്നെടുത്തതോടെ മറ്റെല്ലാ കേക്കുകൾക്കും പോലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്കിനും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണെന്ന് കമല ബേക്കറി ഉടമ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് റാസ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മാർക്കറ്റിൽ ആരംഭിച്ച മത്സ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രം ബഷീർ എടാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാസ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പച്ചക്കറികളുടെയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഒപ്പം മത്സ്യത്തിന്റെയും ഷോപ്പുകളാണ് റാസ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുക റാസ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു റാസ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ആരംഭിച്ച മത്സ്യമാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഷീർ എഡാട്ട് നിർവഹിച്ചു പാർട്ട്ണർമാരായ നൌഷാദ് സലാം സൌദു ഹാരിസ് ഗഫൂർ സുബേർ മുഹമ്മദ് ഹമീറുദ് മുഹമ്മദ് അലി കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദി ഗാർഡ് സ്റ്റീൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഷോറൂം പിലാത്രയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരുവിധ കോട്ടവും സംഭവിക്കാതെ തികച്ചും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന മേൽത്തരം ദൃഢതയും വിവിധ തരം ഡിസൈനുകളിലുമുള്ള ഡോറുകളുടെയും ജനാലകളുടെയും ഷോറൂമാണ് ദ ഗാർഡ് പിലാത്രയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പിലാത്ര മാതമംഗലം റോഡിലാണ് ദ ഗാർഡ് ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ദി ഗാർഡ് സ്റ്റീൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും നടന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അറിയിച്ച് പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്ത പാർട്ടിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ മറ്
ഇന്നസവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം